السلام علیکم اور ہیلو فرینڈس یہ میری دوسری یوٹیوب ویڈیو ہے اور یہ ہے ہمارے ایجپٹ کے ٹور کے بارے میں کوشش کروں گا آپ کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن دے سکوں بلکہ اس ٹرپ پہ ہمارا ساڑھے تین ہزار پاؤنڈ کا نقصان بھی ہوا تھا تو وہ بھی میں آپ کو ویڈیو کے اند میں بتاؤں گا کیا ہوا لینڈ ہم ہوئے کائرو ایئرپورٹ پہ کافی لیٹ اور پہلے تو ہمارا ایک بیگ مس ہو گیا ستارہ بیگ تھے اور ایک بیگ غلطی سے کسی اور ملک چلا گیا تو ادھر پھر ہم نے فارم وغیرہ فل کیے کہ جب بیگ ملے گا ہمیں بتا دیں گے اس کے بعد ہم نے ٹرانسفر بک کیا ہوا تھا فورٹی پاؤنڈس تھے گیزا کیونکہ پیرامڈس گیزا میں ہیں گیزا ویسٹ آف ریور نائل ہے تو یہ کمپلیکس میں ایکچولی تین پیرامڈس ہیں پر ہم زیادہ فوکس کریں گے گریٹ پیرامڈ آف گیزا پہ اسے کوفو پیرامڈ بھی کہا جاتا ہے یہ تقریباً ساڑھے چار ہزار سال پرانی ہے اور یہ جو فیرو تھا کوفو اس نے بنائی تھی اپنے دفنانے کے لیے اور آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کافی ادھر بسیز کھڑی ہوئی ہیں کافی بڑی تو یہ زیادہ تو ٹورز آتے ہیں دوسرے شہر سے تو میں ڈیفینیٹلی آپ کو ریکمینڈ کروں گا آپ جلدی جائیں پھر مطلب کراؤڈ اتنا نہیں ہوگا جب آپ جائیں گے کمپلیکس کی انٹرنس ہیں ٹو ہنڈریڈ فورٹی اجپشن پاؤنڈس اور اگر آپ نے جانا ہے پیرامڈ کے اندر تو پھر ایکسٹرا فور ہنڈریڈ فورٹی اجپشن پاؤنڈس ہیں کوفو پیرامڈ کے اندر جانے کے لیے تھوڑا سا پیرامڈ کو کلائم کرنا پڑتا ہے تھوڑی سی ہائٹ پہ جانا پڑتا ہے اور پھر آپ کو تقریباً سارا راستہ جھک کے اوپر جانا پڑے گا کیونکہ اتنی جگہ نہیں ہے کہ ایک بندہ کھڑا ہو سکے سیدھا اندر کافی گرمی ہوتی ہے کافی ہیومڈ ہوتا ہے اور پھر اینڈ میں بالکل اسمال سی ٹینل آتی ہے اس کے نیچے سے مطلب بہت مشکل سے گزر کے پھر کنگز چیمبر آتا ہے جہاں کوفو کی باڈی پڑی ہوئی تھی ابھی بھی ادھر ممی باکس ہے جہاں سے کوفو کی باڈی نکالی تو یہ آپ ڈیسائڈ کر سکتے ہیں کہ آپ نے جانا ہے یا نہیں پرسنلی اگر میں دوبارہ جاؤں تو میں کبھی نہ جاؤں کیونکہ اندر کچھ مطلب ہے نہیں تھا دیکھنے کے لیے دوسری جو مشہور چیز ہے اس کمپلیکس میں وہ ہے گریٹ فنگس آف گیزا اس کی مطلب باڈی لائن کی ہے اور جو سر ہے اس کا وہ ایک انسان کی شکل کے یہ انہوں نے بنائی تھی فیرو کیفرے کے لیے یہ بھی تقریباً ساڑھے چار ہزار سال سے زیادہ پرانی ہے یہ سیم ہی کمپلیکس ہے اس کی لیدر ٹکٹ نہیں ہے آپ ادھر پیرامڈس کے مطلب آس پاس ہارس رائڈنگ کر سکتے ہیں اور کیمل پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں پر آپ نے صرف ان سے تب بات کرنی ہے جب آپ نے بیٹھنا ہو پھر آپ نے غلطی سے بھی ان سے پرائز پوچھ لی اور کہا کہ میں ایک یا دو گھنٹے بعد بیٹھوں گا انہوں نے آپ کا دو گھنٹے پیچھے کرتا رہنا ہے تو بہتر یہ ہے تب ہی آپ پوچھیں جب بیٹھنا چاہیں یہ کمپلیکس کی اوپننگ ٹائم ونٹر میں ہے ایٹ ٹو فور سمر میں ہے ایٹ ٹو فائیو پھر رات کو ادھر ہوتا ہے پیرامڈس ساؤنڈ اینڈ لائٹ شو اس کی ہے تھری ہنڈریڈ اجپشن پاؤنڈ ٹکٹ وہ بھی میں ریکمینڈ نہیں کروں گا آپ کی مرضی اگر آپ نے دیکھنا ہے جو پہلی پکچر ہے نا وہ ہمارے ہوٹل سے ہے اگر آپ اپنی ہوٹل بھی آپ کا قریب ہو تو آپ ہوٹل سے بیٹھ کے چھت پہ دیکھ سکتے ہیں پیرامڈس ساؤنڈ اینڈ لائٹ شو سب کچھ سنائی بھی دیتا ہے یا پھر بالکل پیرامڈ کمپلیکس کے سامنے ہے پیزا ہٹ کافی اونچا ہے آپ پیزا ہٹ میں جا سکتے ہیں ادھر پیزا آڈر کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ شو دے سکتے ہیں پر اتنا کوئی خاص نہیں ہے میں تو ریکمینڈ نہیں کروں گا دوسرے دن ہم گئے اجپشن میوزیم اس کی ٹو ہنڈریڈ اجپشن پاؤنڈ ٹکٹ ہے اور اس کی اوپننگ ٹائم ہے نائن ٹو فائیو اس میوزیم میں کافی زیادہ اسٹیچوز ہیں ممیز ہیں اور ایک بیبی کی ممی ہے وہ بھی ہے اور ممی باکسز ہیں مطلب جس میں انہیں دفنایا جاتا تھا میوزیم کا جو بزیس سیکشن ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے ٹوٹ اینڈ کامون یہ بھی ایک فیرو تھا اور اس یہ لکسر میں اس کی باڈی اور چیمبر دریافت ہوا تھا ہم لکسر بھی گئے تھے وہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تقریباً ساڑھے پانچ ہزار چیزیں اس کے ساتھ دفنائی گئی تھیں اس میں اس کا سونے کا کافن تھا سونے کا فیس ماسک تھا فرنیچر جب اسے دفنایا تھا اس کے ساتھ کھانا پینا بھی رکھا تھا کیونکہ ان میں ایک یہ بھی بلیف تھا کہ یہ چیزیں اس کی دوسری زندگی میں اس کے کام آئیں گی تو جو جو چاہیے ہوتا تھا زندگی گزارنے کے لیے وہ ساتھ ہی دفناتے تھے اس کے بعد ہم گئے الظر ماسک یہ الظر ماسک ہے یہ دنیا کی مطلب قدیم یونیورسٹیز میں سے ایک ہے اور اس کے بعد ہم گئے قلعہ صلاح الدین یو بھی اس میں بھی ایک بہت خوبصورت ماسک ہے اور یہ سارا کچھ تقریباً جو کائروں میں ہے یہ تینوں چیزیں پاس پاس ہی ہیں اور میں ڈیفینیٹلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جب کائروں میں ہیں یا گیزا میں آپ اوبر ڈرائیو کریں لوکل ٹیکسیز نہ استعمال کریں کیونکہ ادھر ڈس اگریمنٹ ہوتا ہے پرائز کا کہ نہیں میں نے اتنا نہیں اتنا کہا تھا اور جو ہمارا بیگ گھما تھا وہ دو دن بعد ایئرپورٹ سے کوئی دینے آ گیا تھا مسا ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا کہ ایک بندے کا گروپ میں تھا پاکستانی پاسپورٹ انہوں نے لکھا ہوا کہ
अप्रूवल के लिए और जब अप्रूवल लग के आ जाता है फिर ये अब अपना पासपोर्ट दे के आए तो तीन दिन के अंदर आपको वीज़ा लगा देते हैं टिकट सब बुक हुई हुई थी पर वीज़ा ही नहीं लग के आया तो फिर सारे ग्रुप ने डिसाइड किया कि इकट्ठे ही जाना है तो सिक्सटीन पाउंड लगे सबकी टिकट्स आगे मूव करवाने के लिए तो अगर आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट है आप बिल्कुल अपनी टिकट ना करवाएँ जब तक आपका वीज़ा नहीं लग के आ जाता वीज़ा या आपको सिक्स मंथस का देते हैं तो कोई नहीं आपके पास इनफ टाइम होगा टिकट्स बुक करने के लिए जब आपका वीज़ा लग के आ जाएगा और दूसरा मसला ये होगा कि ब्रेगज़िट के बाद अगर आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट है और आप बेशक यूके में रेजिडेंट हैं अगर आप किसी भी ईयू कंट्री में आपका स्टे है तो आपको ट्रांज़िट वीज़ा चाहिए और ज़्यादातर जो कायरो फ्लाइट जाती हैं वो इनडायरेक्ट जाती हैं यूरोपियन सिटीज़ में रुक के तो उन्होंने फ़्लाइट बोर्ड नहीं होने दी क्योंकि ट्रांज़िट वीज़ा नहीं था ई का तो फिर दो पाउंड और लगाना पड़ा एक डायरेक्ट फ़्लाइट लेने के लिए जो कायरो जा रही थी तो ऐसे तकरीबन साढ़े तीन हज़ार पाउंड का नुकसान हुआ अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो फिर इजिप्ट से अप्रूवल नहीं चाहिए होता फिर वो आपका वीज़ा तीन दिन में लग जाता है पर अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो लोगों का मैंने ये भी सुना हुआ है कि आठ आठ नौ 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 महीने वीज़ा लग के नहीं आता तो टिकट आप बिल्कुल बुक ना करवाएँ अगर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है तो फिर आप ऑनलाइन पोर्टल से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं या वीज़ा ऑन अराइवल फैसिलिटीज़ भी हैं मैं इस्लामाबाद में भी इजिप्शन एम्बेसी को फ़ोन किया और बहुत आसानी से इजिप्ट का वीज़ा मिल जाता है इतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं है तो आप ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएं इजिप्ट ज़रूर विज़िट करके आएँ थैंक यू वेरी मच आपने पूरी वीडियो देखी अपना टाइम दिया पिछली वीडियो को भी आपने बहुत लाइक किया सब्सक्राइब किया और काफ़ी अच्छे कमेंट्स दिए उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी और इसे भी आप कॉमेंट्स देंगे लाइक देंगे पिछली दफ़ा कुछ दोस्तों ने कहा था कि वीडियो काफ़ी लंबी थी इसलिए मैंने इस वीडियो को शॉर्ट रखने की कोशिश की है और इसके बाद हम गए थे लक्सर हगाड़ा उसके बारे में मैं एक और वीडियो करूंगा तो बहुत शुक्रिया आपका अगेन टिल नेक्स्ट टाइम अपना ख्याल रखिएगा गुड बाय और अल्लाह हाफिज़ थैंक्स अगेन